Всем привет, с вами Гримван, вы на канале Гримфичи Студии. И в этом видео мы создадим передвижение нашего персонажа. Вернее, я уже создал. И так уж вышло, что запись, которая, в которой я записывал, да, то, что происходит и как это все делать, она сломалась. Поэтому я записываю заново, но у меня уже все сделано. Тем не менее, я подробно расскажу сейчас, как все делается. В принципе, я думаю, ничего сложного в этом нет. Итак, во-первых, вам нужны будут анимации. Я их скачал с сайта Миксама. Вам понадобятся следующие виды анимации. Это анимация Idle. Просто пишите Idle в поиске, где у Миксама там слева сверху. Idle. Выбирайте ту, которая вам больше всего нравится. Далее вы берете анимации Walking или Walk. То есть хождение. Тоже опять же находите, <coughs> скачиваете. Далее Running. И вы скачиваете анимации Strafe, Strafe Walking и, соответственно, такие же в другую сторону. Они прям так и называются, Left Strafe и Left Strafe Walking. Скачивайте их тоже и импортируйте их в Blender с помощью того же плагина, как мы сделали. То есть давайте я покажу вам. Вы заходите опять же в этот плагин Миксама, сюда добавляете папку, в которой все эти анимации находятся, сюда папку, в которой они должны появиться уже сделаны. Все анимации, которые вы скачиваете в Миксам, вы скачиваете со скелетоном. И после этого у вас нажимаете Batch Convert. Здесь, кстати, да, нужно добавить Add Leaf Bones и потом нажимать Batch Convert. И здесь написать еще Hips. Заглавное. Вот так. Вот с такими настройками нажимаете Batch Convert. Здесь, соответственно, пишите папки. И после того, как вы получите анимации, вы их импортируете сюда. Во время импорта, давайте я покажу вам, как импорт происходит. Ну, допустим, я возьму из другого моего проекта, Soul Survival, да. Тут тоже анимация как раз с Root Motion. Смотрите. Вот здесь, чтобы импортировать анимацию, я убираю вот импорт Mesh, я это убираю. И здесь выбираю скелетон персонажа. И затем уже нажимаю импорт. Больше ничего тут менять не надо. Так импортируются анимации. Так, ну это понятно, я отменил. После того, как импортируются анимации, далее нам нужно добавить Blend Space. Создаем простой Blend Space. Это в Animation Blend Space. Появится, давайте я вот сделаю это. Появится скелетон, нажимаем, вот появляется такая штука. Заходим в нее. И здесь мы вставляем анимации. В первую очередь мы здесь пишем, где Horizontal Axis. Пишем Side или Vector Right. Это вектор туда-сюда, ну горизонтально, да, то есть вверх, либо влево. Ну, вернее, влево-вправо. Здесь мы пишем числа. Знаете, какие нам нужны? Нам нужно от 0 до единицы. Но у нас же есть еще спринт, то есть у нас будет бег. Поэтому 2. То есть это у нас получается минус 2 и 2. 0, то, соответственно, мы стоим на месте. Минус 2, это мы бежим влево. 2, это мы бежим вправо. Здесь мы пишем forward. Ну, или вектор forward. Здесь у нас 0, и здесь у нас 2. Если вы делаете здесь минус 2, то у вас должна быть анимация э, бега назад. Получается, да? Когда мы пятимся так пробежкой. Вот в таком виде. И, соответственно, у вас появляется вот такая штука. Давайте здесь я сделаю 2, как положено. Вот, 0, 2. И я беру, соответственно, idle в 0, 0. Left strafe это бег влево, я ставлю в минус 2. Left strafe walking это хождение влево, это вот так. Right strafe сюда. Right strafe walking сюда. Running, ну это walking, вернее, это walking. Walking сюда, а running наверху. Все, вот, вот так должно получиться у вас. Вот так. После того, как вы это все делали, вы сохраняете и закрываете. А далее вам нужно будет создать анимационный blueprint. В анимационном blueprint на event begin play мы делаем get player character, затем cast to play player char. Если вы кастовать не можете, значит... А, ну да, в принципе, вы его не можете сначала сделать. Вы, когда создаете blueprint анимационный, 
Вы переходите в персонажи. Э, и в персонажи, где у нас э, компоненты, выбираете Mesh. И в Mesh, вот здесь в Animation Mode, видите, Animation Blueprint, Anim Class. Вот здесь выбираете анимационный Blueprint. Нажимаете Compile Save. И после этого вы здесь можете сделать каст. Я проверял, это так работает. Делаете каст. Здесь отсюда вытягиваете. Promote to Variable. И у вас появится вот такая штука. Называйте. Я называл это Player Ref. Вы называете так, как вы хотите. Это ссылка на нашего персонажа. После этого мы возвращаемся в к Event Blueprint Update Animation. Здесь мы вызываем нашу ссылку. Делаем из Valid. Это обязательно. Потому что наша ссылка должна быть валидна. То есть наш персонаж должен быть жив. Далее. После того, как он проверил, что он жив, он начинает уже задавать ему направление. Но у нас анимации непростые. Они у нас с root motion, То есть они задают нам движение. То есть пока анимация не проигралась, мы не можем двигаться. Поэтому мы должны сначала создать вот такую штуку. Это называется Player Basic Moment. Да? Это Blueprints. И Blueprint Interface. Blueprint Interface вам нужно будет... Давайте я создам тоже. Вы заходите. И здесь вы пишете название функции. Название здесь нужно на самом деле назвать um, Target Location. Нет, не Target Location, а Target Vector. Либо Desired Velocity. Либо Target Velocity как-то так. То есть суть в чем? Эта функция будет определять, куда мы хотим пойти. То есть не туда, куда мы пойдем. Куда мы пойдем определяет анимации. Мы говорим анимации, что мы хотим пойти вперед. И анимация вперед начинает играть. И потом, когда начинает играть анимация вперед, наш персонаж начинает двигаться. То есть анимация задает движение, но мы задаем направление. То есть мы говорим, вот сюда мы хотим. Вот так это работает. Для этого мы создаем эту функцию. Пишите название такое, чтобы вам было понятно. Далее, вот здесь вам нужно создать этот output, то есть выходной параметр. И это вектор. Разумеется, мы задаем вектор, правильно? Вектор вот тот самый таргет. Сейчас я вам просто покажу, как он выглядит на самом деле. Я закрою эту хрень. Вот, где таргет velocity. И... Так, куда он делся? Вот он. А, на выходной параметр, вот он, таргет velocity. Я создаю, соответственно, переменную. И за... сохраняю, и закрываю. Все, больше здесь ничего не надо делать. Заходим в нашего персонажа. А, это мы потом рассмотрим, это не так важно, но давайте. Мы заходим в класс Settings, вот здесь. Есть Player Basic Moment, мы нажимаем Add. И пишем как раз вот этот Player Basic Moment. Он у меня уже стоит, у вас он еще не стоит. Здесь нажимаете, пишите это название, и оно появится здесь. И вы нажимаете, соответственно, на него, он появляется здесь. После этого нажимаете Compile Save, и он прикрепляется к этому Blueprint. Вы нажимаете My Blueprint. Interfaces. И вот он. Заходите в него. Здесь нам нужно написать вот эту логику. Смотрите, как она работает. Так же, как в принципе, при создании любого персонажа. Если вы вдруг не знаете, как создается персонаж вообще, вы можете пойти по ссылке в описании на мой курс, где я с нуля все объясняю. И там вы как раз узнаете. Есть вариант попроще, конечно. Вы можете взять у Epic Games скелетона, который есть по стандарту. И посмотреть у него, как сделано. У него сделано просто, но оно тоже работает. Здесь, по сути, то же самое. Только здесь у нас посложнее в плане того, что у нас есть движение вправо и влево, да? Вне зависимости от камеры. То есть мы можем двигаться, стрейфиться влево, да? У нас шаг влево есть именно. Вот. Поэтому у нас два вектора. Мы берем наш Control Rotation, то есть где находится наш, положение нашей камеры, как, мы, как у нас повернута камера. Затем находятся наши векторы, они умножаются на значение, которое мы будем давать с помощью кнопок. Сейчас я покажу, как это сделать. И после того, как они умножаются, получается вектор, то есть это значение от 0 до единицы. Давайте я покажу, где мы его делаем. Settings, Project Settings, Input. Здесь мы пишем события, которые могут произойти. Move forward, двигаться вперед или назад. Вы ставите клавиши, которые вы хотите. У меня VS или Up Down стрелочки. Там, где назад, соответственно, минус 1. Move right, это движение вправо-влево. Вправо это, соответственно, 1, влево это минус 1. Запомните, вправо это 1. Это работает как система координат. То есть вверх это у нас получается V, вниз это S. То есть здесь отрицательные же числа, а здесь положительные. И вектор вправо. 
То есть здесь положительный, здесь отрицательный. Это вот так и работает. И, соответственно, пишем здесь 1, минус 1, 1, минус 1. Ну, это если у вас две кнопки. Можете сделать просто VSD, как обычно, и не палиться. Также мы создаем сразу же событие look x, look y, и ставим маус x, маус y. Маус y ставим минус 1, чтобы у нас была инвертированная камера. Что такое инвертированная камера, давайте я покажу вам сразу. То есть, смотрите, я делаю вверх, вернее, я сейчас вот, я двигаю мышку вперед. Если я сделал один, то в, при движении вперед он также будет вниз идти вот так. То есть я буду двигать вперед, он будет вот так делать. Ну, кто хочет, может сделать так и проверить у себя, как ему удобнее. Я делал минус один, так по стандарту. Далее, после того, как мы все это сделали, мы создаем логику. Давайте сразу камеру настроим. Камера у нас настраивается так. То есть берем наш, вызываем event look x и вызываем event look y. Это именно event. Вызываете их, и к ним прикрепляете add controller yav input. К look y вы подключаете pitch input. Yav это z, то есть вращение влево-вправо. У нас как раз x это вращение влево-вправо. Y, соответственно, это y. Pitch это y. Roll это x. Roll нам не нужен. То есть здесь look x, вращение влево-вправо, на самом деле является z, то есть я. Ну, здесь понятно. Соответственно, это подключаем в значение. После того, как вы это сделали, переходим в компоненты, нажимаем на наш Spring Arm и выбираем вот здесь Use Pawn Control Rotation. Ставим галочку. Переходим в Self и убираем отсюда Use Controller Rotation. После того, как вы это сделали, вы сможете уже нажать на кнопку и вращать вашего персонажа вот так. При этом здесь иногда предлагают э, убрать галочки. Есть такие сейчас. Может, в начале. Вот. Их ставить не надо. Их мы будем делать по-другому. Я потом покажу, как. Это уже в следующем выпуске. Вот это повороты персонажа. В этом видео, соответственно, мы сделаем именно движение. Поэтому пока что вот это вот не надо. То есть я показал сейчас галочки Spring Arm, это Use Spawn Control Rotation, и в Self вот это убираем Use Control Rotation. Если вы это убрали, у вас камера уже будет нормально работать. Далее нам нужно перейти в Target Target Velocity, да, и уже мы можем писать этот код, потому что мы создали input. Это и есть наши input и вот эти. Move Forward и Move Right. Их можно вызвать в виде события и можно вызвать в виде, смотрите, я пишу Move Forward. И я вижу axis value. Здесь нельзя вызвать события. Здесь будет вызываться именно вот такой forward. То есть axis value, просто значение будет вызываться. Не событие, а значение. Нам нужно значение. И, соответственно, это значение, то есть у нас 1 или минус 1, правильно? Если вперед 1, минус 1 это назад. И на это умножается наш вектор. То есть если мы будем двигаемся вперед, у нас получается 1 умножить. То есть у нас будет положительный вектор. Если минус 1, то, соответственно, он будет умножаться на минус 1, и он будет отрицательным. И персонаж, соответственно, будет двигаться назад. Так это работает. Также right вектор. И то же самое аналогия справа влево. После того, как все это посчиталось, мы делаем скалярное произ... это, сложение. То есть мы 1, 1. То есть мы получаем вот такое направление. Да? Если мы нажимаем одновременно V и D, полностью да, у нас это 1 и 1. То есть мы идем по диагонали вот так. При этом нам нужно сделать нормалайз, потому что у нас цифра может быть больше единицы. Нормалайз приводит от 0 до единицы. А у нас, вы помните, да, значение в блупринте, не здесь, а в блендспейсе. В блендспейсе значение там от минус 2 до 2 и от 0 до 2. Поэтому мы подключаем нормалайз, чтобы у нас было от 0 до единицы. Либо, ну, соответственно, будет от минус 1 до 0, это тоже. После того, как мы вот это все написали... Нам его нужно вызвать в анимационном блупринте, потому что мы уже задали, соответственно, да, мы написали input, то есть мы нажимаем на кнопку, и у нас персонаж получает данные о том, что он хочет двигаться в таком-то направлении. Теперь нужно заставить анимации работать. Мы переходим в анимационный блупринт, переходим в анимграф, создаем state machine, он так и называется, state machine. Вот так. Создаем, такая штука появится, пишем название. Я пишу Locomotion, вы пишите как хотите. После этого вы создаете кэш. Вот это, New Save Cached Pose. 
Появится вот такая штука. Пишите название, соединяйте их друг с другом. Здесь, где output pose, вы вызываете именно эту ползу. То есть я пишу, например, locomotion, и мне вот он появляется. Я подключаю его. Далее, после того, как вы это все провернули, заходим в locomotion. Заходим здесь, создаем new state. Вот он. И пишем название. После того, как вы пишете название, появляется такая штука. Заходите в него. И здесь вы просто выкидываете blend space наш. Отсюда вы вытягиваете и нажимаете Promote Variable. И появляется новая переменная. То же самое делайте и здесь. А эту часть вы подключаете сюда. То есть все как здесь сделано. Так, я удалю эту ненужную переменную. Итак. Когда вы все это уже сделали, с анимациями покончено. То есть анимации уже работают. Нам осталось только задать им соединить, так сказать, эти анимации с значениями из основного блупринта. Переходим в Event Graph. В Player Ref у нас есть вот эта самая функция Get Target Velocity, которую мы создали. Вот это. То есть отсюда мы должны вытянуть и вызвать Get Target Velocity. И выбираем Message. Выбираем Message. Появится вот такая штука. И после того, как мы это вызвали, мы вызываем отсюда же Actor Forward Vector и Right Vector. Это вам по умолчанию можно вызывать. Actor Forward Вот оно. Вызывайте. Раз. И Right Vector. Аналогично. После того, как вы вот это все вызвали вместе, вы подключаете их через Dot. То есть вы делаете вот так. Напишите Dot. Он найдет Dot Product. Вот он. Подключаете их друг с другом. Это с этим. Это с этим, соответственно. Там, где Get Velocity с Right Vector. Вот это значение. Это наше значение, куда мы должны двигаться. Также мы интерполируем. Это линейная интерполяция, вот она, с right vector, то есть с самим значением, которое мы уже получили. Зачем это нужно? Мы сейчас его будем добавлять, да, в right vector. Нам это нужно, чтобы наш э, персонаж двигался плавно. Смотрите. Я сейчас двигаюсь. Ну, поворота пока еще нет, но смотрите, я двигаюсь. И в целом персонаж двигается достаточно неплохо. Смотрите, если я отключу интерполяцию, чтобы отключить интерполяцию, здесь напишу единицу. Мой персонаж начнет очень рвано ходить. То есть это позволяет сделать движение более плавным. Значение берете от 0,1 до 1,3. Вот так. Теперь мой персонаж будет ходить плавно. Видите, он плавно ходит. У нас все еще есть проблема хождения диагонально, потому что скорость снижается. Но это потому, что у нашего персонажа все еще нет бега. То есть наш персонаж не умеет бегать. Бег мы тоже потом добавим. Эм, далее. После того, как мы вот это создали, мы сделали dot. Мы вызвали два вектора, вот они. Forward и right vector. Right, соответственно, рядом с right vector. Forward с forward. Чтобы не ошибиться. От forward вектора мы вызываем lerp. То есть отсюда мы вызываем lerp. Он должен быть подключен к а. Запомните, если вы наоборот подключите, будет неправильно работать. После того, как вы сделали lerp здесь, вы делаете здесь тоже. Здесь пишите значение от 0,1 до 0,3. Как вам больше нравится. Потом можете проверить. Далее. Вы это все подключаете к forward вектор, соответственно, где forward вектор. Right вектор, соответственно, в right вектор. После того, как вы это все сделали, вы, по сути, установили уже анимациям, ну да, вот он, да, нашим векторам дали им значение. То есть мы связали вот эту функцию с вот этим. То есть, а это input, соответственно. То есть мы input уже связали с анимациями, а анимации нас двигают. И поэтому, когда вы посмотрите, да, как я хожу, шаги идут вровень с... Так, знаете, как поступим? Я открою new map, save selected. Вот, здесь я увеличил точку, смотрите. Я иду, посмотрите на мои шаги. Или вот так давайте сделаем. Они идеальны. То есть, как только мой шаг наступает, тогда только я и двигаюсь. Ничего не смазывается, ничего там, никаких ошибок не возникает. Это преимущество root motion. Также это просто замечательно работает с анимациями боя. То есть, мы потом сделаем анимации боя, где у нас, например, прыгает и бьет да, вперед. Он остается впереди, то есть у него уж нет этой проблемы, которая бывает у обычных анимаций, когда ты не можешь поставить 
а прыжок вперед в какой-то анимации боя, потому что персонаж потом возвращается на изначальную точку. Здесь анимация задает координаты персонажа. Это сложнее намного делать, чем обычные анимации, но это намного красивее. Что ж, с этим мы справились. Также я отвечу на один вопрос, который может у вас возник после предыдущего урока. А именно, как сделать аним... материал для волос, да? То есть у нас волосы мы сделали, а материал не сделали. Это я тоже сделал. В принципе, это не сложно, но нужен всего один нюанс. Вот он материал, я его создал. Давайте создам с нуля, чтобы вам было понятно. Это слишком быстро, поэтому я пишу hair color, вот так. Открываем. Здесь нам нужно вызвать вектор 4. Вот он. Подключаем его в Base Color. Вектор, color, о, вектор 4 вы можете вызвать и вот так тоже. Видите, constant 4 вектор. Это оно. Можно вызвать с помощью четверки, если нажать на кнопку 4 на клавиатуре. И нажать левую кнопку мыши после этого. То есть мы держим четверку и нажимаем левую кнопку мыши. Также можно вызвать и тройку, двойку, и единичку. Можете проверить. После того, как вы это все сделали, у вас появилась вот такая штука. Мы даем ей цвет. Давайте будут красные волосы у меня. Ну, просто для яркости. Красные волосы. А, окей. В чем дело? А, вот, вот в чем дело. И у меня нет... А, нет, все, все правильно. Так, а, и я хочу руфнес. Давайте руфнес сделаем константа 1. И руфнес у меня будет... Видите, сейчас мои волосы стали блестящими, как шарик такой. Я хочу, чтобы мои волосы были не, пласт... не пластмассовыми, да, настоящими. Если я сделал один, то это будут матовые волосы. В реальной жизни волосы не матовые, они чуть-чуть глянцевые. Ну, как глянцевые, они чуть блестят. Но не слишком сильно. Я сделал 0,7. На самом деле, в среднем, по-моему, я видел 0,6 делают. Ну, я сделал 0,7, неважно. Дальше, что самое главное? Как изменить цвет волос? Мы нажимаем на Hair Color. Это на уведение 4,26. До этого, я не знаю, как делать с материалом. Здесь они уже все, так сказать, подработали. Возможно, в 4.25 возможно это сделать. Я пока это разобрал в 4.26. Здесь в Shading Model мы выбираем режим Hair. Далее. Мы выбрали, да? Но этого мало. Волосы не покрасятся. Если вы не поставите вот здесь одну галочку. Used with. И ищите Used with. Ищите волосы. Вот. With hair strands. То есть это использовать с э, прядями волос. Нажимайте галочку здесь. Apply. Save. Да. Отлично. Я думал, долго будет, но нет. А теперь я возьму моего персонажа. И в мои волосы я... Давайте viewport. Я решил обновить ему прическу, да, но он решил покраситься. Я выберу High Color. Мы видим, что у меня из простофилии превратился в какого-то панка, да. То есть волосы стали такого цвета, который мне нужен. Материал мы сделали буквально за 5 минут. Цвет, опять же, вы можете убрать хоть синий. Вот, я сделал синие волосы. Тут же дальше вы управляетесь, как хотите. Можете добавить скатер и бэклит. Тогда вы сможете делать волосы с разными кончиками, либо корнями волос. Сейчас у меня произойдет компиляция, и мы видим, что у меня волосы синие. Смотрите, если скатер. Давайте скатер сделаем 0,3. Волосы я сделаю, ну давайте, что-то типа серых, да? Ну или темных таких черных. Ну около черных, но не черные прям. Вот так. Скатер я сделал 0,3. Бэклит можно выбрать цвет. Ну, давайте возьмем цвет. Я возьму цвет. Давайте какой. Эм, вот так сделаем. Э, apply. Вот так. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Наш персонаж стал брюнетом. При этом, видите, верхушка у него чуть более светлая, чем это. То есть, и кончики. 
местами. Потому что я использовал и скатер, и бэклит. То есть, видите, основная часть черная, вот здесь чуть менее. Ну, вернее, это тот другой цвет. А здесь, соответственно, корни тоже такие чуть светлее, чем основа. Так, ну я хочу вернуть моему персонажу его блонд. Я ему сделал материал, потому что он блестел. Опять же, я убрал блеск. Видите, у меня теперь персонаж выглядит более реалистично. Так, я хочу проверить, сколько у меня тоже 0,7 стоит. Спекулар 0 у меня стоит. 0,7. Я хочу даже сделать 0,75. Apply. Save. Что ж. Мы пришли к этой ситуации. Вот, мы до этого дошли. Если у вас возникают какие-то вопросы, можете все это написать в комментариях. Что ж, а на этом видео подошло к концу. Ставьте лайк, если вам понравилось, было интересно, полезно. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Вы также можете поддержать канал по ссылке в описании, либо приобрести курс. В первом курсе я все объясняю подробно, там для новичков, простой проект. В следующем курсе все посложнее, но там намного более интересный курс. Ну а я с вами прощаюсь. И с наступающими праздниками.